குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு டேர்ம் ஒனில் மேக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் வந்து பேஜ் நம்பர் டென் வரைக்கும் மேக்ஸில் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் அதோடு அந்த வீடியோஸோட லிங்க் நான் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்க்கறத அவங்க பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்லேருந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் இதை பாருங்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் அண்ட் இமேஜ் இந்த மிரர் ஆர் ஈக்குவல் இன் சைஸ் அதாவது இப்போ நம்ம போய் கண்ணாடி முன்னாடி நம்ம நிற்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட சைஸ் நம்மளோட சைஸும் அதோட சைஸும் ஒரே அளவில் இருக்கும் ஓகேவா த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் மிரர் ஆர் அட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ரிஃப்ளக்ஷன் ஆக்சிஸ் அதாவது ரெண்டுமே என்னது ஒரே டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்படி தானே இஃப் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் லெஃப்ட் டு ரைட் தென் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த இமேஜ் ஆன் த மிரர் வில் பி ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் ஓகே கவனிச்சிருக்கீங்களா இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம போய் கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கிறோம் அப்படின்னா கண்ணாடியில் பார்க்குறப்போ நம்மளோட லெஃப்ட் சைடு வந்து அந்த சைடு அங்கிட்ட வந்து ரைட் சைடாக தெரியும் நமக்கு இருக்க ரைட் சைடு வந்து அந்த சைடு லெஃப்ட் சைடாக தெரியும் இது நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ இது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஒரே சைஸில் இருக்கும் ஒரே அளவில் இருக்கும் ஒரே ஷேப்பில் இருக்கும் ஆனால் அந்த டேரக்ஷன் மட்டும் இப்போ நம்ம நம்மளோட நம்ம கையை வந்து லெஃப்ட் சைடு ஒரு கையை நீங்கள் தூக்கி நிற்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் நீங்கள் கண்ணாடியில் போய் நெழுங்க அந்த கை வந்து ரைட் சைடு தூக்கி இருக்க மாதிரி தெரியும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க பேஜ் நம்பர் லெவனில் ஓகே இம்பார்ட்டன் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் கவனிச்சுக்கோங்க ஏபிள் டு எக்ஸ்ப்ளோர் சிமிட்ரி இன் ஃபெமிலியர் த்ரீ டி ஷேப்ஸ் லைக் அண்ட் ஆல்ஃபபிட்ஸ் இன்டியூட்டிவ்லி ஓகே சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து சிமிட்ரினா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் ஓகேவா சிமிட்ரி அப்படின்னா ஒரு பொருளை வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு சைடு வெட்டுறப்போ அது வந்து ரெண்டுமே ஒரே அளவு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஆப்பிள் நான் நடுவில் வெட்டுறேன் அப்படின் இங்கிட்ட ஒரு பாதி இங்கிட்ட ஒரு பாதி ரெண்டு ரெண்டு சைடுமே ஒரே அளவு கிடச்சிருக்கா இது தான் சிமிட்ரி அதை நான் வந்து நேராக மட்டும் வெட்டணும்னு இல்லை சைடில் வெட்டிக்கலாம் எந்த சைடு வேணால் வெட்டிக்கலாம் ஆனால் கிடைக்கிறப்ப ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவலாக கிடச்சிச்சின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா சிமிட்ரின்னு சொல்கிறோம் நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம வீடியோஸ்லலாம் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க த்ரீ டி ஷேப்ஸ்னால் என்னதுப்பா டூ டி ஷேப்னால் நமக்கு தெரியும் ச சர்க்கிள் ரெக்டாங்கிள் இதெல்லாம் த்ரீ டி ஷேப்ஸ்னால் ஸ்பியர் அப்புறம் சிலிண்டர் இந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ நம் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன தான் த்ரீ டி ஷேப்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இதை பாருங்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் சிமிட்ரி ரெஃபர்ஸ் டு த எக்ஸாக்ட் மேட்ச் இன் ஷேப் ஷேப் அண்ட் சைஸ் பிட்வீன் டூ ஹாஃப்ஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இப்போ சிமிட்ரி அப்படின்றது எக்ஸாக்ட் மேட்ச் ஒரே மாதிரி ஷேப்லேயும் இருக்கும் இப்போ இதில் சர்க்கிள்னால் அதே அதுவும் சர்க்கிள் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் சைஸ் இது பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதுவும் பெருசாக தான் இருக்கும் பிட்வீன் த ஹாப்ஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் அதான் நான் சொன்னேன்ல ஒரு ஆப்ஜெக்டை பாதியாக இது ஏதாவது ஒரு சைடு வெட்டினோன்னா ரெண்டுமே ஹால்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக கிடைக்கும் ஒரே மாதிரி ஸோ அது தான் சிமிட்ரி ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே சிமிட்ரி இதெல்லாம் பாதியாக வெட்டினோம்னா ஒரே மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ தாஜ்மஹால் வந்து சிமிட்ரின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஜஸ்ட் இமேஜினேஷன் இதை நேராக இப்படி வெட்டினோன்னா இந்த சைடு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த லீவ்ஸ் இது நேராக இப்படி நான் வெட்டுறேன் அப்படின்னா இந்த சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த பட்டர்ஃப்ளை இந்த சைடும் இந்த சைடு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த அவ்வளோ நான் நேராக விட்டுனா இந்த சைடு இந்த சைடு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் லைன் ஸோ அதுதான் சிமிட்ரி நெக்ஸ்ட் இதை கவனிங்க லைன்ஸ் ஆஃப் சிமிட்ரி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இது நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் ஜஸ்ட் இந்த பேப்பர் பாருங்கள் இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது இந்த பேப்பர் திஸ் பேப்பர் இஸ் இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்னு வச்சுக்கலாம் என்ன ஸ்கொயர் ஷேப்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் நான் எடுத்திருக்கேன் இதை நான் வந்து பாதி அளவில் நான் மடிச்சிருக்கேன் இப்படி என்னால் மடிக்க முடியுது தானே இப்படி என்னால் மடிக்க முடியுது ஸோ இந்த சைடும் ஒரே அளவு அந்த சைடும் ஒரே அளவில் இருக்குது ஸோ இந்த சைடும் ஒரே அளவில் இருக்குது இந்த சைடும் ஒரே அளவில் இருக்குது இந்த நடுவில் ஒரு லைன் மாதிரி தெரியுதா இதுதான் என்னென்னா லைன் ஆஃப் சிமிட்ரி ஓகேவா ஓகே ஸோ புரியுதா லைன் ஆஃப் சிமிட்ரி இல்லைன்னா ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமிட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் அந்த நடுவில் அந்த தடம் பதிஞ்சிருக்குன்னா பாதியம் அடித்தது ஸோ இந்த லைனை தான் நம்ம லைன் ஆஃப் சிமிட்ரி அல்லது ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமிட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு
ஓகேவா ஸோ நான் இப்படி வெட்டினா என்ன சார் எப்படி கிடைக்கும் இந்த சைடும் ஒரே மாதிரி கிடைக்கும் இந்த சைடும் ஒரே அளவில் கிடைக்கும் அப்போ எது லைன் ஆஃப் சிமிட்ரி இது என்னது லைன் ஆஃப் சிமிட்ரி எந்த ஒரு லைன் வெட்டுறப்ப ரெண்டு சைடு ஒரே சிமிட்ரி ஒரே அளவில் கிடைக்க வைக்குதோ அந்த லைன் தான் நம்ம லைன் ஆஃப் சிமிட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி பட்டர்ஃப்ளை அண்ட் அந்த ஒரு கோலம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே திஸ் லைன் இஸ் லைன் ஆஃப் சிமிட்ரி ஏன்னா இது வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை ரெண்டு ஈக்குவலாக ஒரே அளவில் பிரிக்குது ஓகே கவனிங்க ஒரு லைன் மட்டும் தான் லைன் ஆஃப் சிமிட்ரியாக இருக்கணும்னு இல்லை எத்தனை வேணால் இருக்கலாம் ஓகேவா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸ்கொயர்னா என்னது ஃபோர் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் நாலு சைடு ஒரே அளவில் இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது ரெக்டாங்கிளில் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்கொயரில் வந்து எப்படி மொத்தம் வந்து நாலு லைன் ஆஃப் சிமிட்ரி இருக்குது நாலு லைன் படி பிரிக்கலாம் இதில் நான் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டில் சொல்கிறேன் இப்போது இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஸ்கொயரை எந் எந்தெந்த லைன் வச்சு பிரித்தா ஒரே மாதிரி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்படி ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் போடுறேன் இப்படி பிரித்தாலும் இங்கிட்டும் இங்கிட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ரைட் அண்ட் ஸோ இது ஒரு லைன் ஆஃப் சிமிட்ரி அடுத்து இந்த ஸ்கொயரை நான் இப்படி பிரித்தாலும் என்னது இந்த சைடும் இந்த சைடும் எனக்கு ஒரே மாதிரி தான் கிடைக்கும் ஸோ இது இன்னொரு லைன் ஆஃப் சிமிட்ரி ரெண்டு ஆச்சு இந்த ஸ்கொயரையே நான் இப்படி பிரித்தாலும் இந்த லைனை வச்சு இப்படி பிரித்தாலும் இந்த சைடும் இந்த சைடும் எனக்கு ஒரே மாதிரி கிடைக்கும் அப்போ இது மூணாவது லைன் ஆஃப் சிமிட்ரி அதே வந்து இப்படி இந்த ஸ்கொயரையே நான் இந்த வாக்கில் நான் வெட்டினாலும் இந்த சைடும் இந்த சைடும் எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இது ஒரு லைன் ஆஃப் சிமிட்ரி அப்போ மொத்தம் எத்தனை இருக்குது இது ஒன் இது டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் அப்போது மொத்தம் ஃபோர் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமிட்ரி எதுக்கு ஸ்கொயராக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ அதுதான் அதே மாதிரி ரெக்டாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இப் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ லைன்ஸ் ஆஃப் சிமிட்ரி ரெக்டாங்கிளுக்கு ஸ்கொயருக்கு ஃபோர் ரெக்டாங்கிளுக்கு டூ இப்படி பிரித்தாலும் இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஒரே மாதிரி கிடைக்கும் இப்படி பிரித்தாலும் இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஒரே மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ மொத்தம் டூ லைன்ஸ் ஆஃப் சிமிட்ரி இந்த ஒரு லைன் இந்த ஒரு லைன் டூ லைன்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து ரெக்டாங்கிளுக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் லிஸ்ட் ஆஃப் டூ சிமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் யூ நோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ரெண்டு பொருள் எதை வெட்டினா ஒரே சரிசமாக கிடைக்கும் அதை நீங்கள் வீட்டில் யோசிங்க நம்ம இங்கே பார்த்த எக்ஸாம்பிள்லாம் விட்டுட்டு மற்றது யோசிங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டிக் த பிக்சர் வித் எக்ஸிபிட் சிமெட்ரி இந்த நாலு பிக்சரில் எது ப வெட்டினா சிமிட்ரி சிமிட்ரிக்கில் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இது கிடைக்காது இந்த ஃபிஷ் கிடைக்காது இந்த ஆக்டோபஸ் கிடைக்காது இந்த ஹவு ஹோ ஹவுஸும் இந்த கிராப் இந்த நண்டும் வந்து வெட்டினோம் அப்படின்னா வெட்டினோம் அப்படின்னா சிமிட்ரிக்கலாக கிடைக்கும் ஓகேவா ஒரே அளவில் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பிக்சரும் டிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இது ரெண்டு இதெல்லாம் வெட்டினோம்னா ஒரே அளவில் கிடைக்காது ஓகேவா இந்த சைடும் இந்த சைடு ஒரே மாதிரி இருக்காது இப்போ நான் அதை வெட்டுறேன் சும்மா வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சைடு பெருசாக இருக்குது இந்த சைடு சின்னதாக இருக்குது ஸோ ஒரே அளவில் இல்லை அதே மாதிரி தான் இந்த ஆக்டோ பர்சம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கம்ப்ளீட் த அதர் ஹாஃப் டு மேக் தி கிவின் சிமிட்ரிக் டு கிவ் டு மேக் தி கிவின் ஃபிகர் சிமிட்ரிக் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க புக்கில் தெரியும் இந்த லெஃப்ட் சைடு மட்டும்தான் வரைஞ்சிருப்பாங்க இது சிமிட்ரிக்காக மாற்ற நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வரையுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம இந்த சைடு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடு வரையணும் அப்போ சிமிட்ரின்னு அர்த்தம் இந்த சைடும் ஒரே மாதிரி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த சைடும் ஒரே மாதிரி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ லெஃப்ட் சைடு இருக்க மாதிரியே பார்த்து நீங்கள் ரைட் சைடு வந்து இந்த இந்த பிக்சருக்கும் இந்த பிக்சருக்கும் வரையணும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜில் பாருங்கள் ட்ரா த லைன்ஸ் ஆஃப் சிமிட்ரி ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் ரைட் த அண்ட் ரைட் த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமிட்ரி ஓகே நம்ம அதில் பார்த்த மாதிரி தான் ஸ்கொயருக்கு எத்தனை சிமிட்ரின்னு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் எப்படி பிரித்தோம் இது ஒன் இந்த பிக்சரில் மொத்தம் எத்தனை லைன் ஆஃப் சிமிட்ரி வரலாம் அப்போ அந்த மொத்த லைனை கவுண்ட் பண்ணி நம்ம எழுதணும் அதுதான் இது ஓகேவா ஸோ இது ஸ்கொயர் இது இப்படி ஒன்று வரும் ஒன் இது டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் ஸோ அப்போ ஃபோர் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமிட்ரி ரெக்டாங்கிளுக்கு நம்ம பார்த்துள்ளப்பா இப்படி ஒன்று ஒன் இப்படி பிரித்தா ஒரே மாதிரி வரும் தென் இது டூ ஸோ டூ இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு த்ரீ இப்படி ஒன்று பிரிக்கலாம் அடுத்து இங்கிட்டிருந்து இப்படி பிரித்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் வரும் இங்கிட்டிருந்து இப்படி
இது டூ ஓகே இது த்ரீ இது ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வெட்டினா ஒரே மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர் அதே மாதிரி தான் இதுவும் பாருங்க ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமிட்ரி இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரே ஒரு சிமிட்ரி தான் நேராக கரெக்ட் எப்படி வெட்டினோம்னா இந்த சைடு அந்த சைடு ஈக்குவலாக கிடைக்கும் ஸோ ஒன் லைன் ஆஃப் சிமிட்ரி ஓகே ஸோ இது எல்லாமே மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் க கீழே வாங்க கேன் பி டிவைட் த இரெகுலர் சாரி கேன் பி டிவைட் த இரெகுலர் கேன் பி டிவைட் இரெகுலர் இஃப் நோ வை இஃப் எஸ் ஜஸ்டிஃபை யூ ஆன்சர் ஆக்சுவலி இது ரெண்டு டபுள் டைம் ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு இரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கிறத நம்ம டிவைட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க இரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆ இந்த ஃபிஷ் எடுத்துக்கலாமா இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது இது சிமிட்ரிக்கலாக அதை வந்து வெட்டினா வராது ஓகேவா பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா அதோட நேச்சர் அப்படி இந்த பொருளே வந்து ஒன்று ஓட நேச்சர் அப்படி ஸோ இதில் எந்த லைன்ஸ் போனாலும் இது வந்து சிமிட்ரிக்கலாக வெட்ட முடியாது ஸோ இரெகுலர் ஷேப்ஸ் கெனாட் பி டிவைடட் இன் டு சிமிட்ரி ஓகேவா ஒரே மாதிரி சிமிட்ரி வர மாதிரி பிரிக்க முடியாது டிவைட் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரைட் த ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் விச் ஆர் நாட் சிமெட்ரிக்கல் நம்ம ஆல்ஃபபெட்ஸ் படிச்சுருக்கோம் ஏலேருந்து இஸ் தட் வெரி ஏபிசிடி ஸோ படிச்சுருக்கீங்களா ஸோ அதில் எந்தெந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் எந்தெந்த லெட்டர் தான் பிரித்தோம்னா சிமெட்ரிக்கலாக வராது எஃப்னு இப்போ வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஜி எல் பி அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் எஃப் எடுத்துக்கோங்க எஃப்ஐ எப் எப்படியாவது வெட்டினா ஒரே மாதிரி வருமா இப்போ நான் இப்படி வெட்டினா இங்கிட்டும் இங்கிட்டும் வேறு மாதிரி இருக்குது ஒரே மாதிரி வரல இதே இந்த எஃப் நான் இப்படி வெட்டினேனா இங்கிட்டு வேறு மாதிரி இருக்குது இங்கிட்டு வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ சிமெட்ரி வரலை எங்கிட்ட வெட்டினாலும் ஒரே அளவில் வராது அதே மாதிரி தான் இந்த ஜியும் ஜியை இப்படி வெட்டி பாருங்கள் இங்கிட்டு வேறு மாதிரி இருக்குது இங்கிட்டு வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ சிமெட்ரி வரலை இதே ஜியை இப்படி வெட்டி பாருங்கள் அப்பையும் வரலை இந்த சைடு ஒரே மாதிரி இல்லை இந்த சைடு ஒரே மாதிரி இல்லை ஸோ அப்போ சிமெட்ரி வரலை ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஜி எல்பி நான் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ரைட் த ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் விச் ஆர் சிமெட்ரிக்கல் ஃபர்தர் ஃபைன் த ஃபைன் வெதர் த சிமெட்ரி இஸ் ஹரிசாண்டல் அண்ட் வேர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எந்தெந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் வந்து சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும் வெட்டினா அப்படின் கேட்டிருக்காங்க அதில் என்னென்ன லெட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஓ ஐ ஹெச் பி இதெல்லாம் நம்ம வெட்டினோன்னா சிமெட்ரிக்கலாக வரும் ஃபஸ்ட் வந்து ஓ ஓ வந்து எப்படி வேணால் நம்ம வெட்டிகிட்டே போகலாங்க இதுக்கு வந்து இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நிறைய லைன் போட போட போட்டுகிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா எப்படி வேணால் வெட்டலாம் ஸோ ஹெச் வந்து ஒரே மாதிரி டிவைட் பண்ணலாமா இப்படி டிவைட் பண்ணலாம் ஓகேவா அடுத்து பி இப்படி டிவைட் பண்ணலாமா சிமெட்ரிக்கலாக அந்த சைடு இன்சிடு வருதா ஸோ அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் ஓ ஐ ஹெச் பி கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சர்க்கிள் ஹேஸ் மெனி லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இஸ் இட் ட்ரூ வை சர்க்கிளுக்கு வந்து நிறைய லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குது இஸ் இட் ட்ரூ இது வந்து உண்மையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏன் ஆமாம் எஸ் சர்க்கிள் ஹேஸ் மெனி லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி அதில் இருக்குது இதுக்கு எஸ்ன்னு எழுதிட்டு எஸ் சர்க்கிள் ஹேஸ் மெனி லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இந்த கொஷின் அப்படி எழுதிட்டு பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா தெர் ஆர் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் த்ரூ த சென்டர் நிறைய லைன்ஸ் வந்து இந்த சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகி போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல போட்டு காட்டுறேன் பாருங்களேன் இப்படி ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அந்த சர்க்கிளை இப்படியும் பிரிக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படி இருக்க சர்க்கிள் இப்படியும் பிரிக்கலாம் இப்படி இருக்க சர்க்கிள் இப்படியும் பிரிப்பேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நிறையா லைன் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இது வந்து இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இருக்கனால ஸோ சர்க்கிள் ஹேஸ் மெனி லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபைன் த த்ரீ நம்பர்ஸ் பிட்வீன் ஒன் டு நைன் விச் ஆர் சிமெட்ரிக்கல் அதாவது இப்போ வந்து நம்பர்ஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஒன் டு நைன் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இதில் ஏதாவது ஏதாவது மூணு நம்பர் ஒன்லேருந்து ஒம்பதுக்குள்ள எந்தெந்த மூணு நம்பர் வந்து சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது அது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ எயிட் இந்த மூணு நம்பரும் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும் இப்படி வெட்டினா அந்த ஒன்னை இப்படி வெட்டினாலும் இந்த சைடு இந்த சைடு ஒரே மாதிரி கிடைக்கும் இந்த த்ரீயை இப்படி வெட்டினோம் அப்படின்னா இந்த சைடு இந்த சைடு ஒரே மாதிரி கிடைக்கும் இந்த எயிட் நடுவில் வெட்டினாலும் இந்த சைடு இந்த சைடு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒன் த்ரீ எயிட் வந்து சிமெட்ரிக்கல் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபைன் டூ நம்பர்ஸ் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் நைன் ஹஸ் டூ லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இதே இதே நீங்களாம்
நம்ம ஆக்ராவில் தாஜ்மஹால் இருக்காப்பா உலக அதிசயங்கள் அதுவும் ஒன்று இது இந்த தாஜ்மஹால் வந்து சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வெட்டினோனா இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டின் வரைக்கும் முடிச்சாச்சு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்